নবম দশম শ্রেণীর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সেট ও ফাংশনের দ্বিতীয় পাঠে স্বাগত সবাইকে আজ আমরা অনুশীলনী দুই দশমিক একের প্রথমে তিন নিয়ে আলোচনা করব তো তিনে বলা আছে যে এ সমান সমান টু থ্রি ফোর নিয়ে একটা সেট এবং বিতে ওয়ান টু এ নিয়ে একটা সেট এবং সিতে টু এ বি নিয়ে আর একটা সেট এবং নিচে আরও কয়েকটা সেট আমাদের দেওয়া আছে যে ক খ খ অং পর্যন্ত এই সেটগুলো আমরা উপরে যে সেটগুলো দেওয়া আছে সেট থেকে সমাধান করব তো প্রথমেই আমরা ক নিয়ে আলোচনা করব তো কতে আছে যে বি সমান সমান কত ওয়ান টু এ এবং সি সমান সমান আছে টু এ বি তাহলে আমাদের লিখতে হবে বি বাদ সি তাহলে আমাদের লিখতে হবে বি বাদ সি তো আমরা লিখি যে বি বাদ সি তো বি বাদ সি এর যে যে বি এর যে সেটের উপাদানগুলো ওয়ান টু এ এবং বাদ দিয়ে এবং টু এ বি এর যে উপাদানগুলো সেগুলো লিখলাম এখন আমাদের কাজ হবে সি তে যে সেটের যে উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলো যদি বিতে থাকে সেগুলো বাদ যাবে তো তা নিয়ে সিতে আমাদের কি কি আছে টু আছে টু এখানেও আছে তাতে মানে আমাদের এ টু আর এ টু বাদ যাবে এবং এখানে এ আছে এখানে এ আছে তাহলে এ এ এ এ বাদ যাবে তাহলে আমাদের বিতে থাকছে শুধু ওয়ান তার মানে আমাদের এখানে হবে হলো ওয়ান হ্যাঁ এটাই হলো বিবাদ সেট উপাদান সেট হ্যাঁ ক্ষতে আছে এ ইউনিয়ন বি তো এ ইউনিয়ন বি আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো ইউনিয়ন জিনিসটি হলো যে যখন যদি আমাদের কোনো সেটের ইউনিয়ন থাকে মাথায় রাখতে হবে এটা মানে কমন যে সেটের উপাদানগুলো কমন নিতে হবে এবং আন যে কমন থাকে সেটাও আমাদের নিতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের তো প্রথমে আমাদের দেওয়া আছে কি এ সমান সমান টু থ্রি ফোর তার টু থ্রি ফোর লিখলাম এবং বি সমান সমান ওয়ান টু এ এখানে তো ওয়ান টু এ তো এখন আমাদের কি লেখা এখন এটা লিখতে হবে এ ইউনিয়ন বি তো এ এর মান মানে এ এর যে সেটের উপাদানগুলো লিখলাম এবং বি এর যে সেটের উপাদানগুলো এখানে লিখে নিলাম এখন আমরা একটু আগে বললাম যে যদি আমরা ইউনিয়ন থাকে তাহলে আমাদের কমন আনকমন দুইটাই নিতে হবে কমন আনকমন তো এখানে আমাদের কমন আছে কি যে কমন আছে হলো টু এখানে টু টু কমন আছে আর আর বাকিটা আনকমন তো প্রথমে আমাদের ইউজ করতে হবে এখানে কি যে ওয়ান ওয়ান নিতে হবে আনকমন তারপর টু নিতে হবে কমন থ্রি নিতে হবে ফোর নিতে হবে এ নিতে হবে আমরা আগে বলছি কমন আনকমন কি নিতে হবে সব নিতে হবে ইউনিয়ন থাকলে তাহলে আমরা কমন আনকমন নিলাম তো এই যে কমন আনকমন নিলাম এটাই হলো ইউনিয়ন সেট তো ইউনিয়ন সেট এটাই অ্যান্সার হবে এরপর গ নাম্বার তো গ নাম্বার হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন সি তো এ ইন্টারসেকশন সিতে আমাদের প্রথমে দেওয়া আছে কি তো যে এ সমস্যা টু থ্রি ফোর এবং বি সি দেওয়া আছে টু এ বি এই যে সি আমাদের এই সিটা এখানে সি সেট আমরা বসাই দেব তো এরপর আমাদের সেটটা কি এ ইন্টারসেকশন সি এবং এ এর যে সেটের উপাদান লেখলাম এবং সি এর যে সেটের উপাদান লেখে নিলাম তো এখানে আমাদের আছে ইন্টারসেকশন তো ইন্টারসেকশনের নিয়ম হলো শুধু কমন নিতে হবে এখানে আনকমন নেওয়া যাবে না এই দুইটা সেটের মধ্যে যে কমন আছে সেই কমনগুলো উপাদানগুলো নিতে হবে তো আমাদের এখানে কমন উপাদানগুলো কি কী আছে এখানে টু আছে এখানে টু আছে আর বাকিতে সব আনকমন তাই এটা নেওয়া যাবে শুধু টু নিতে হবে আমাদের এখানে শুধু টু তো টু নিলাম তো টু নিয়ে এরপর আর কমন জানে এটাই একটা কি আমাদের এ ইন্টারসে এ ইন্টারসেকশন সি এর সেট তো এটাই কি হবে অ্যান্সার এই যে আমাদের ঘ এখন আমাদের এই গ নাম্বার সেটটা আমরা আলোচনা সমাধান করব তো প্রথমে আমাদের কি আছে দেওয়া আছে এ এর মানটা আমরা এ সেটটা লেখে নিলাম তারপরে বি সেট লেখে নিলাম 
এরপর সি এস এটা লিখে নিলাম এখন আমাদের এখানে দুইটা পার্ট মনে রাখতে হবে যে এইটা এ আর এইটা মিলে একটা পার্ট দুইটা পার্ট তো আমাদের আগে এই পার্টটা আমরা আগে নির্ণয় করে নেব বি ইন্টারসেকশন সি তো বি ইন্টারসেকশন সি লিখে আমাদের যে মানগুলো সেটগুলোর মান সেটগুলো সেই সেটের উপাদানগুলো লিখলাম তো আমরা বি ইন্টারসেকশন সি এর আমাদের নিয়ম ছিল যে আমাদের কমন মান নিতে হবে এখানে কমন আছে কি টু এখানে ওয়ান আছে টু এ টু এ এটা আমাদের কমন টু এ তো আমরা টু এটা কমন এটা আমরা লিখব তো টু এ তো এটা এটা হয়ে গেল বি ইউনিয়ন সি এর সেট নির্ণয় এখন আমরা এই যে এখন আমরা যাবো তো টোটালটা এটা এখন আমরা নির্ণয় করা আমাদের সবচেয়ে সহজ হবে তো সেটটা লিখলাম সেটে লেখার পর এই যে আমাদের এ এর সেটের উপাদানগুলো লিখলাম আর এই যে বি ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন সি যে লেখলাম বি ইন্টারসেকশন সি এর সেটের উপাদান কি টু এ টু এটা লেখে নিলাম এখন আমাদের এখানে কি আছে ইন্টারসেকশন তো ইন্টারসেকশন মানে হলো যে আমরা বললাম কমন আনকমন তাহলে এখানে টু আছে থ্রি আছে ফোর আছে টু আছে এ আছে তার মানে এখানে হবে কি হবে যে টু হবে থ্রি হবে ফোর হবে এবং এ হবে তার মানে আমাদের ইন্টারসেকশন মানে কমন আনকমন সব নিতে হবে তো নিয়ে নিলাম টু থ্রি ফোর এ এটাই কি হবে অ্যান্সার তো ও নাম্বারটা তো ও নাম্বারে এখানেও আমাদের যে একটা সেট আছে এই সেটটা আমরা নির্ণয় করব তো দেওয়া আছে লিখলাম এ বি এ বিটাও লিখে নিলাম এবং সি লিখলাম এরপর এখন আমাদের এই যে এখানে একটা সেট আছে এই সেটটা আমরা আগে প্রথমে নির্ণয় করি তো এর মানগুলো লেখে নিই যে মানগুলো কি বি বি এর যে মানগুলো আছে ওয়ান টু এ এবং সি এর যে সেটের উপাদানগুলো আছে টু এ বি লেখে নিলাম ইউনিয়নটা আছে এই যে ইউনিয়নটা এই ইউনিয়নটা প্রথমে আমাদের নিয়ম ছিল কি কমন আনকমন তো আমরা কমন আনকমন নেব তো কমন আনকমন নিতে গেলে আমাদের ওয়ান নাইন নিলাম টু এখানে আছে এখানে আছে একটা নিলাম এ এসে এও নিলাম বি নিলাম এটাই হলো আমাদের কমন আনকমনের ইউনিয়নের নিয়ম যাকে বাংলায় বলে সংযোগ সেট তো ওয়ান টু এ বি এ নিলাম এখন আমাদের টোটাল সেটটা নির্ণয় করব তো টোটাল সেটটা লিখলাম এবং এস এস এ সেটের যে উপাদানগুলো আছে লিখলাম এবং বি ইউনিয়ন সি এর যে উপাদানগুলো আছে সেটাও লিখে নিলাম তো এখন আমার মাঝখানে আমাদের কি আছে ইন্টারসেকশন আছে তো ইন্টারসেকশন আমরা আগে বলছি যে ইন্টারসেকশন মানে কমনটা শুধু এখানে কমন আছে কি টু আছে টু আর এখানে আমাদের কমন নাই শুধু টুটা থাকবে এটাই হলো আমাদের এই সেটের মোটের অ্যান্সার তো নেক্সট এখন পরবর্তীতে আমাদের এই যে অনুশীলনীর এই অনুশীলনীর চাইন নাম্বারটা এই চাইন নাম্বারটা আমরা আলোচনা করব তো চাইন নাম্বারে বলতেছে ইউ সমান সমান দেওয়া দেওয়া আছে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই যে ইউটা এখানে আমাদের ইউ টু টু সেটটা খেয়াল করতে হবে এটা একটা সার্বিক সেট যাকে বলা হয় সার্বিক সেট এই সার্বিক সেটের মান হলো এইখানে যে সেটগুলো আছে এই সেটগুলো সব এর ভিতরে আসে সেটগুলোর উপাদানগুলো সব ইউনিয়ন ইউ এর ভিতরে আসে আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ বিতে আছে টু ফোর সিক্স এবং সিতে আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অ্যান্ড এইটা নিয়ে আমাদের নিচের যে সেটগুলো আছে এই সেটগুলোর সমতা আমরা দুইটা সেটের সমতা অর্থাৎ মাঝখানে যে সমান আছে এইটা প্রমাণ করে দেখবো আমরা এটা আমরা प्रथमेंटनियन बी ए निर्णय 
ওটা এ এর মানটা লিখে নেব যে এ থ্রি ফোর ফাইভ এবং বি আছে টু ফোর সিক্স এখন আমরা এই যে একটা লিখলাম যে এ ইউনিয়ন বি এটাকে আমরা বের করে নেব এ ইউনিয়ন বি এবং এ এর উপাদানগুলো এ সেটের উপাদান লিখলাম বি সেটের উপাদান তো ইউনিয়ন মানে হলে আমরা বুঝলাম কমন আনকমন তো কমন আনকমন লিখলে কি নিতে হবে ওয়ান নিতে হবে টু নিতে হবে থ্রি নিতে হবে ফোর নিতে হবে ফাইভ নিতে হবে সিক্স নিতে হবে বামপক্ষ লিখলাম বামপক্ষ লিখে এটা লিখলাম তো এখন আমাদের এইটা কি আবার লেখা যায় কি এইভাবে যে এ পুরক এইভাবে লেখা যায় लिखते हम कि आमर जो सेट गुलर उपदान आज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन लिखल एवं एनियन बी एर जो सेट गो आन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पर्त सेटर उपदान गो लिखल এখন আমরা বলছি যে ইউ বাদ থাকলে তাহলে এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে এই সেটের যতগুলো উপাদান আছে এ যদি ইউতে থাকে তাহলে সবগুলো বাদ যাবে তো আমাদের ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পর্যন্ত এখানেও সিক্স এখানেও সিক্স পর্যন্ত আছে শুধু সেভেন নয় এটাই সেভেনটা এখানে হবে আমাদের তো সেভেন এই সেভেনটা হলো বামপক্ষের মানটা সেভেন সেটের উপাদানটা আসলো এরপর এখন আমাদের বা ডান পক্ষ নিয়ে তো ডান পক্ষে লেখা আছে এ প্রাইম মানে হলো এ ইউ বা এ এবং ভি প্রাইমে লেখা আছে বি এই দুটো পদান আর আমরা আলাদা আলাদা নির্ণয় করে নেব তো এ বাদ মানে এখানে লেখে নাম এবং ইউ এর মানটা লেখে নিলাম এবং বিধানগুলো এবং এ এর বদানগুলো লেখলাম সেটা তো এরপর বাদ মানে হলো আমাদের থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ এটা বাদ যাবে তো ওয়ান থ্রি ফাইভ এটা বাদ দিয়ে যা থাকবে সেটা এটা আছে এরপর হলো আমরা লেখবো যে পুরক সেটের বি বাদ ইউ বাদ বি তো এখন এখানে ইউ এর যে মানগুলো আছে আমরা লিখে নিলাম মান সেটের এবং বি সেটের যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো লিখে নিলাম তো লেখার পর এখান থেকে আমরা যে টু ফোর সিক্স এটা বাদ যাবে এখানে যা যা আছে তো বাদ দিলে এখানে আমাদের থাকতে সব ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন এটা এখন আমরা এখানে কিন্তু মোটামুটি আমাদের ছোট কাজগুলো হয়ে গেল এখন আমরা ডাইরেক্ট ডান পক্ষ লিখে এ পুরোক্স ইন্টার ইন্টারসেপশন বি পুরো লিখলাম এখন আমাদের এই যে এ পুরোকের মানটা কোনটা এইটা আর বি পুরোকের যে সেটের উপাদানগুলো এটা তো আমরা এটাও লিখে নিলাম এখন আমরা বললাম যে ইউনিয়ন ইন্টারসেপশন মানে হলো কমন শুধু তো এখানে আমাদের কমন আছে কি শুধু সেভেনটা কমন আছে আর কোনটা কমন নেই তাহলে এটা করি সেভেন তো আমরা এখানে বাম পক্ষে কী বের করছিলাম সেভেন আর ট্যান পক্ষে বের করলাম কি সেভেন তাহলে এই দুইটা কি সমান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি অর্থাৎ এতে এই এই ট্যান পক্ষ এবং বাম পক্ষ সমান তাহলে এটা আমাদের কিন্তু সত্যতা যাচাই করা হবে অবশ্যই এটাই অ্যান্সার এরপর দুইটা দুই নাম্বার কোয়েশ্চেন চারের তো বা দেওয়া আছে আমাদের ইউ এর যে মানটা এটা লিখে নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এখন এখানে আমাদের আবার সেই একই কাজ করতে হবে যে আগে আমাদের ভিতরে এখানে কয়টা ই আছে এটা আমার বের করতে হবে একটা আর একটা আছে হলো সি ফাইভ এই দুইটা আমরা করব তার আগে আমাদের এইটা বের করে নিতে হবে তো এর মধ্যে বি এর মানটা আমরা লিখে নিই আর সি এর মানটা লিখে নিই তো এখন আমাদের এই যে বি বি ইন্টারসেকশন সি এটা লিখে নিলাম এবং বি এর সেটের যে উপাদানগুলো আছে লিখলাম এবং সি সেটের যে উপাদান আছে লিখে নিলাম এখন এখানে যেহেতু ইন্টারসেকশন এখানে কমন তো কমন এখানে আছে আমাদের কি এখানে কমন আছে ফোর আর সিক্স তো এটা নিয়ে নেব আমরা ফোর সিক্স নিলাম 
এখন আমরা যেহেতু এটা কাজ হয়ে গেছে এখন আমাদের এই যে ডাইরেক্ট এটা বাম পক্ষ কাজটা করে দিল যে বাম পক্ষ বিন যেটা এখন সি পাই বা পুরো সেক্টর তো এখন আমরা লিখব ইউ বাদ বি ইন্টারসেকশন সি এখন ইউ এর যে সেটের উপাদানগুলো আছে লিখব এবং বি ই ইন্টারসেকশন সি এর যে উপাদান আছে এটা লিখব তো লিখলাম এখন আমাদের বাদ যাবে এইটা এখান থেকে বাদ যাবে এখান থেকে আমাদের কি 4 এবং 6 বাদ যাবে তাহলে লিখতেছি কি 1 2 3 5 7 এরপর আমাদের এটা পরের পদ্ধতিতে ডান পক্ষের কাজ তো ডান পক্ষে ওখানে আছে এ প্রাইম মানে এ বা ইউ বা সি ইউ বা ভি এবং সি প্রক সেট সংখ্যা ইউ বা সি এটা আমরা আলাদা করে বের করে নেব তো লিখলাম ইউ প্রক সংখ্যা ইউ বা ভি তো ইউ এর যে সেটের উপাদান তো লিখে নিলাম এবং বি এর সেটের উপাদান লিখে নিলাম এখান থেকে এটা বাদ যাবে বাদ থাকলে আমাদের 1 3 5 7 থাকতেছে এভাবে আমরা সি পুরুক সেট করে নিলাম এখানে মানটা বসায় দেব বাদ দিলে আমাদের এইটা এখান থেকে বাদ যাবে বাদ থাকলে আমাদের 1 2 থাকতেছে তো 1 2 লিখে নিলাম এখন আমাদের যেহেতু এই দুইটা কাজ হয়ে গেছে এখন ডাইরেক্ট আমরা বাম ডান পক্ষ লিখবো ডান পক্ষ লিখে যে বি পুরুক সেটের এবং সি পুরুক সেটের যে উপাদানগুলো আছে সেটা আমরা লিখে নেব তো লিখে নিলাম এখন যেহেতু এখানে আমাদের কি আছে ইউনিয়ন আছে তো ইউনিয়ন মানে হলো সংযোগ সেট মানে হলো এখানে অবশ্যই কমন আনকমন নিতে হবে তাহলে আমাদের ওয়ান আছে টু আছে থ্রি আছে ফাইভ আছে সেভেন এটা নিতে হবে আমাদের তো নিলাম ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সেভেন এখন এটা আমাদের ডান পক্ষ হয়ে গেল আর এখানে আমাদের বাম পক্ষ করা আছে তো দেখা যায় বাম পক্ষ যা আছে ডান পক্ষ তো এক্স তার মানে এটা তাহলে বলতে ডান পক্ষ বাম পক্ষ সমান তাই না আমরা বলতে অর্থাৎ এটা আর এই মানটা সমান তাহলে এটা সত যাচ্ছে হয়ে গেল এরপর চাইরে তিন নাম্বার যেটা আছে অপরটা আছে এটা সমাধান করব তো এখানে আমাদের দুইটা পার্ট আছে একটা হলো বাম পক্ষ আর একটা হলো ডান পক্ষ তো বাম পক্ষে আবার এখানে আমাদের দুইটা অংশ এখানে আমাদের দুইটা অংশ তো বাম পক্ষে প্রথমে আমাদের বাম পক্ষ নিয়ে কাজ করব তো ওইখানে আগে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে দেওয়া আছে যে এগুলো ছেলে যেমন এ দেওয়া আছে এগুলো তো দিয়ে নিলাম ইয়ের মানগুলো দেখে নিলাম এরপর এর মানটা আছে কত ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ফাইভ এখানে আর একটা কথা যে ইউ এর মানটা এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই এটা লিখতেও হবে না লিখলেও চলবে তো এ এ যে আছে ওয়ান থ্রি ফাইভ বি আছে টু ফোর সিক্স এবং সি আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন তো এখন আমাদের বললাম বললামই যে এইটা এখানে আমাদের দুইটা পার্ট এখান থেকে আমরা এই পার্টটাকে কাজ করে দেব তো এ ইউনিয়ন বি তো এ ইউনিয়ন বি এর এ এর যে উপাদানগুলো লিখলাম বি এর উপাদানগুলো লিখে নিলাম সেটা তো এখান থেকে আমরা কমন আন কমন নিয়ে নেবো যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স কমন আন কমন তো দেখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এখন আমাদের এটা ডাইরেক্ট বাম পক্ষ লাগবো বাম পক্ষ লেখে এখানে যে মানটা এটার মানটা আমরা এটার মানটা লিখে নিলাম এবং সি এর মানটা এখান থেকে লিখে নিলাম এখন এখানে আমাদের লেখা আছে কি ইন্টারসেকশন তো ইন্টারসেকশন মানে কি কমন শুধু কমন যাবে এখানে কি কি কমন আছে থ্রি আছে এখানে থ্রি আছে ফোর আছে ফোর আছে ফাইভ ফাইভ সিক্স সিক্স তার মানে আমাদের হবে কি থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হয়ে গেল তার মানে এটা বাম পক্ষের কাজ হয়ে গেল এরপর আমরা এখন ডান পক্ষ তো ডান পক্ষ আমাদের এখানে আলাদা আলাদা তিনটা একটা দুইটা আর এটা হলো তিনটা অর্থাৎ হলো এ বা এ ইন্টারসেকশন সি এক বি ইন্টারসেকশন সি আর একটা আছে এ ইন্টারসেকশন দিয়ে তারপর হলো আপনার ইউনিয়ন বি ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তার মানে তিনটা পার্ট 
এই তিনটা পার্ট তার মানে আমাদের এই দুইটা আগে আলাদা বের করে তারপর আমাদের ডান পাখাটা করে নিতে হবে তো আমরা এ ইন্টারসেকশন সি লিখে নিলাম তো এখানে আমাদের যে মানগুলো আছে সেই মানগুলো বসাই দিলাম এখন এখানে যেহেতু আমাদের কি আছে সংযোগ আছে সরি ইন্টারসেকশন আছে তো ইন্টারসেকশন হলো অবশ্যই খালি শুধু কমন যাবে কমন এখানে আমাদের থ্রি আর ফাইভ দেখলাম থ্রি ফাইভ এরপর পরবর্তী বি ইন্টারসেকশন সি তো বি ইন্টারসেকশন সি এর যে মান বি সেটের যে উপাদানগুলো লিখে নিলাম সি সেটের উপাদানগুলো লিখে নিলাম আমরা এখান থেকে শুধু কমন নেব তো কমন কি যাচ্ছে আমাদের এখানে ফোর যাচ্ছে আর সিক্স ফোর সিক্স তো আমরা ফোর সিক্স ফাইভ লিখে নিলাম এরপর আমরা ডান পক্ষ লিখবো তো ডান পক্ষের যে পক্ষগুলো আছে টোটালটা লিখে নিলাম যে ডান পক্ষটা লিখে নিলাম এখন আমরা এই যে এখানে আমাদের এই যে এই মানটা এই মানটা আমরা এই সেটের উপাদানগুলো এখানে আর এই যে বি সেটের উপাদানটা এটা এখানে আমরা নিচে নেব এখন আমাদের যে কাজটা হবে কাজটা হবে অবশ্যই এখানে যেহেতু আমাদের লেখা আছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন হলো কমন আন কমন নিতে হবে তো কমন আন কমন নিলে থ্রি নিতে হবে এখানে ফোর নিতে হবে ফাইভ নিতে হবে সিক্স নিতে হবে এইটা থ্রি ফোর এখন খেল করলে দেখা যাবে যে আমাদের বাম পক্ষে আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ডান পক্ষে আছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তার মানে এইটাই এগুলো আমাদের দুইটা পক্ষই সমান হয়ে গেল কারণ বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ সমান তাই অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই এই দুই পক্ষ সমান এটাই সত্যতা দেখা করা হবে এরপর চারের চার নম্বর চার নম্বরটা আমরা আলোচনা করবো তো প্রথমে আমাদের বাম পক্ষ নিয়ে আলোচনা করবো তো বাম পক্ষে আমাদের যে এ এর মানটা আছে এর মানটা আমরা লেখলাম বি লেখলাম এবং সি এর যে সেটের উপাদানগুলো আছে লেখে নিলাম এখন আমরা এখানে দুইটা পার্ট এক এবং সি তাহলে আমরা এই দুইটা পার্টের আলাদা আলাদা করে লেখে নিই যে এ ইউনিয়ন যে এ ইন্টারসেকশন ডি তো এ এর যে সেটের উপাদানগুলো লিখে নিলাম বি এর সেটের উপাদানগুলো লিখে নিলাম এখন যেহেতু ইন্টারসেকশন তো ইন্টারসেকশন আমাদের কিন্তু কী হবে কমন দেবো তাহলে এখানে কমন চাচ্ছে কি যেহেতু কোনো কমন নাই তাহলে এখানে আমাদের একটা সেট সবসময় কমন থাকে সেটার নাম হলো ফাঁকা সেট তাহলে এখানে আমাদের একটা সেট হলো কি ফাঁকা সেট সে ফাঁকা সেট লাগে এরপর আমরা বাম পক্ষটা যেহেতু আমাদের এখানে ক্ষুদ্র অংশগুলো ভেঙে হয় ভাঙা হয়ে গেছে তাহলে আমরা এখন এই টোটালটা লিখব বাম পক্ষ লিখে নিলাম যে এ ইন্টারসেকশন বি ব্যাগেট দিয়ে ইউনিয়নস সি লিখলাম তো এখন এই যে এ ইন্টারসেকশন বি এর মানটা কি ফাঁকা সেট লিখলাম আর সি এর মানটা থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন যে সেটের কথা আমরা সেগুলো এখানে নিলাম এখন যেহেতু এখানে কমন আন কমন সব নিতে হবে দেন থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটি লিখবো আমরা আর একটা জিনিস আমরা মনে রাখবেন যেমন আমরা যে কোনো সংখ্যার সাথে যেমন টু এর সাথে কি ক কী আছে সবসময় ওয়ান থাকে এবং থ্রি সাথে সবসময় ওয়ান থাকে যে কোনো সংখ্যা ষাটের সাথে ষাটের সাথে কী আছে ওয়ান আছে তো এইরকম আমাদের মনে রাখতে হবে যে কোনো সেটের সাথে সবসময় আমাদের একটা সেট থাকবে সেট সেটেরটা কমন সেট হলো ফাঁকা সেট সেখানে সারা সেট না দেখলেও বুঝতে হবে যে সেখানে আমাদের একটা সেট কমন আছে সেটার নাম হলো ডান পক্ষের দুইটা পার্ট এই দুইটা পার্ট পড়াশোন প্রথমে এই দুইটাকে আগে আলাদা করে নির্ণয় করে নিন তার মধ্যে প্রথমে এ ইউনিয়ন সি তো এ এর যে সেটের উপাদানগুলো লেখে নিলাম বি এর সেটের উপাদানগুলো এখন যেহেতু এর এখানে কি আছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন মানে কমন আন কমন সব নিতে হবে তাহলে ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এটা লিখতে হবে ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন লিখে নিলাম এরপর আমাদের পরের যে পার্টটা এটা এটা আমরা এখন করব তো লিখে নিলাম যে বি ইউনিয়ন সি তো 
d এর যে উপাদান সেটের উপাদান লিখে নিলাম c এর যে সেটের উপাদান এবং এখান থেকে কমন আন কমন নিতে হবে যে 2 4 5 6 7 এটা আমাদের লিখতে হবে তো এটা লিখলাম এখন আমাদের এখানে ছোট ছোট পার্ট গুলো আমাদের বের করা হয়ে গেছে এখন টোটাল আমরা ডান ফোর ডান পক্ষ লিখব ডান পক্ষ লিখে টোটালে সেটটা লিখে নেব তো সেটের যে প্রথম যে পার্টটা এটা আমরা এখান থেকে লিখব আর দ্বিতীয় যে পার্টটা এটা এখান থেকে আমরা লিখব তো দেখেন তো এখন আমাদের যে এখানে মাসেন কি ছিল আমাদের ইন্টারসেকশন তো ইন্টারসেকশন মানে হলো শুধু কমন তার এর ভিতর কমন আছে কি আমাদের এখানে আছে লো 3 আছে 4 4 5 5 6 6 7 7 না যে মানগুলো কমন আছে সেই মানগুলো আমরা লিখে নেব দিলাম 3 4 5 6 7 যেহেতু আমাদের এখানে ডান পক্ষ এটা তাহলে এখানে আমাদের দেখতে হবে বাম পক্ষ তো এই মানতে সেম মানতে এখানে এটা আমাদের আছে তাহলে এটাই আমাদের কি হবে এই নাম্বারটা কমন হয়ে গেল अतः इस प्रकार की शोध तथा जांच करना होगा। यहाँ को नम्र पास नंबर शोधन करते हो। तो पास है क्यू शोध शोध दवा से क्यू शोध शोध दवा से क्यू शोध शोध दवा से एक्स वाई एवं आर शोध शोध एम एल एक्स एल उपादान को दवा से এটা দাও আছে এখন আমাদের পাওয়ার অফ ইউ অর্থাৎ হলো শক্তি সেট নির্ণয় করতে হবে এটা একটা শক্তি সেট পি আর আর একটা শক্তি সেট এটা নির্ণয় করতে হবে তো শক্তি সেট হলো মানে একটা উপাদান যে এই সেটে অর্থাৎ কিউ যে সেট গুলো আছে এখানে কয়টা সেট অপোজিট করা যায় ওইটা সহ সেটাকে বলা হয় পাওয়ার অফ সেট তো প্রথমে দাও আছে কিউ সংখ্যা এক্স ওয়াই এর একটা সেট উপাদানগুলো এবং আর সংখ্যা এম এল এল দে আর একটা সেট দাও আছে এখন প্রথমে আমাদের পাওয়ার অফ কিউ সেট এটা আমরা করব তো এটা করার জন্য প্রথমে আমাদের কিউ যে আছে কিউ এর উপসেট গুলো নির্ণয় করতে হবে কিউ এর সেটের উপসেট গুলো হলো তো উপসেট জিনিসটা লে রাখুন এইটা একটা সেট একটা এবং এখান থেকে আরো কয়টা সেট লেখা যায় আরো দুইটা সেট লেখা যায় তার মানে কোটাল একটা দুইটা তিনটা আর আরেকটা সেট থাকে সেটাকে বলে ফাঁকা সেট আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সেটের ভিতর আরেকটা সেট থাকে সেটা লুকায়িত সেটা নাম ফাঁকা সেট এবং এই ফাঁকা সেটকে আরেকটা এভাবে ওয়ারি বা ফাই ফাউল ফাই দিয়ে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমাদের কিউ সেট এর উপসেট গুলো হলো এক্স ওয়াই একটা ও এক্স ওয়াই এক্স একটা ওয়াই একটা ফাই কোটাল 1 2 3 4 সেটটা হয়ে গেল এখন আমরা বলতে পারি পাওয়ার অফ কিউ সেট শোন শোন এই যে চারটা যে উপাদানগুলো বের করলাম এই টোটাল উপাদানকে আবার এই যে টোটাল সেট কোটা সেট একটা দুইটা তিনটা চারটা এই চারটা সেটকে যখন আমরা আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেটে আবদ্ধ করে দেব তখন এটা পাওয়ার অফ সেট হয়ে যাবে তাহলে মনে রাখতে হবে যে আমাদের যে উপসেটগুলো হবে সেই উপসেটগুলো টোটালকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে যদি আমরা আবদ্ধ করি তখন সেটাকে বলা হয় পাওয়ার অফ সেট এইটাই आंसर এখন পাওয়ার অফ আর সেট নিয়ে করব প্রথমে আর সেট এর উপসেট গুলো লিখব আর সেট গুলোর উপসেট কি হবে যেহেতু এখানে আমাদের এম এন এল একটা সেট এটা লিখে নিলাম তারপর এখান থেকে প্রথম দুইটা সেট এম এল দি একটা সেট এম এন দি একটা সেট লিখলাম তারপরে তারপর এম এল দি আর একটা সেট লিখলাম তারপর এন এল দি একটা সেট লিখলাম তারপর আরেকটা লিখলাম হলো এম দি একটা সেট এন দি একটা সেট এল দি একটা সেট লিখে আরেকটা ফাঁকা একটা সেট লিখে নিলাম তো এই যে হয়ে গেল তাহলে এখানে সেট হলো করে একটা 2 3 4 5 6 7 8 টা সেট তাহলে আমাদের আর এর উপর সেট গুলো কয়টা 8 এই 8 টাকে যখন আমরা টোটাল তে একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে আবদ্ধ করে দেব তখন এটা হয়ে যাবে পাওয়ার অফ আর সেট অর্থাৎ শক্তি সেট তাহলে আমরা লিখি এটা লিখে যে সেমব্রেড ডট করে দিলাম এটা এটা হবে কি आंसर এরপর নেক্সট নেক্সট ক্লোজ ছয় নম্বর যে কোশ্চেনটা আছে এটা আমরা এখন 
समाधान करब तो ये बोलते ए समान समान ए बी ए सेटर उपादान बी ए सी सेटर उपादान सी ए यूनियन भी एखान सेट बेर तो पावर अफ सीटर उपदान संख्या टू एन टू एन जेखने एन हम सी एर उपदान संख्या अर्थात हमारे ये सी एखे जो सेट्ट है उपदान संख्या एन तो एक्टर टू टू दिवर एन एक सूत्र ये सूत्रटे समर्थन करतेधान करते प्रथम लेख निल समान समान ए बी समान समान ए सी ए सी आनियन बी तो प्रथम एनियन बीटार जो माना एनियन बी एर मान क्या मैं सेटर मान ए कमा बी ए सेटर जो उपदान गो आगे इनियन आनियन हम कमन आनकमन तरह ए सी लिखे सी एर जो सेटर जो उपदान गो सी तीन टादान आज सी एर उपदान समय कत एन तमें एन हल तीन टाइम संख्या सी सेटर जो उपसेट गो आसेट गो बेट कर उपसेट गो की सी एक उपसेट एपसेट एखान लिखते सेट तरह ए सी ने सेट समर्थन करते पावर अफ सीटे उपदान गो कई आठ गुणे गई तीन चार पांच छत आठ एटे पावर अफ सी एर उपदान संख्या कत आठ ये जो ये लिखते आठ के टू दे भांगे फोर है टू दे भांगे तीन कत है एक दुई तीन तेल बोलते आठ एर बदले टू टू दू पावर उपदान संख्या तीन हो ग